ওকে আপনি কমফোর্টেবল তো হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে তাহলে আমরা যাই তুই রেডি আচ্ছা আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে আমি কোন দিকে তাকে কথা বলবো এই ক্যামেরাটা না ওই ক্যামেরাটা না না আপনাকে কোনো ক্যামেরার দিকে তাকে কথা বলতে হবে না আচ্ছা আপনি নরমালি আমার সাথে কথা বলবেন মানে এটা তো সেরকম কোনো ফর্মাল ইন্টারভিউ নয় না আচ্ছা অত ফর্মাল ব্যাপার স্যাপার না দিস ইজ জাস্ট আ পডকাস্ট হ্যাঁ 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 ওকে ওকে এখানে মানুষ আপনাকে প্রফেশনালি থেকেও পার্সোনালি বেশি চিনবে আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি ওকে ওকে তাহলে শুরু করছি এ সাউন্ড দে রোল সাউন্ড রোলিং ক্যামেরা ক্ল্যাপ শ্রুতিস পডকাস্ট এপিসোড 77 এন্ড অ্যাকশন হ্যালো एवरीवन वेलकम टू श्रुतिस पडकस्ट आशा करी अपनारा सबाई भलो ए सुस्थ आज के मानुष आती एक स्पेशल इंटरनेटे अपनारा ताकि जोकार नामे चिनबें जोकार जे कि बेंगली मिजिक इंडस्ट्री टप स्ट्रीम आर्टिस्ट जर गावा कम्पोज करा से ही गान आज स्थान पे हजार हजार भांगा मने कंतु के जोकार आद कि आसल नाम जोकार सबटाई जेने नब सरसि तरह के वेलकम टू श्रुतिस पडकस्ट जोकार एके ए अर्णव सान्नाल थैंक यू थोड़ा वार्म वेलकाम एक्सपेक्ट करनी बाट थैंक यू सो माच वेल इट शुड बी वार्म आफ्टर अल लास्ट तीन मास धरे नम्बर वन ट्रेंड कर इट्स नट ए जो आपनारे जत दूर गान टू हंड्रेड मिलियन भिउज क्रस कर थैंक यू तब एक कथा आपनर अन्न्य गानगुल वायरल हवा जत दूर गान कमप्लीटलि डिफरेंट ये क्या মানে জেনারেলি আপনার সব গানগুলো তো খুব হ্যাপি ভাইবের হয় না অ্যাকচুয়ালি দেবব্রত দা যে আর কি এই ফিল্মের ডিরেক্টর তার সাথে আমার বহু দিনেরই আলাপ আমি প্রথমবার যখন ওনাকে এই গানটা কম্পোজ করে শুনিয়েছিলাম ওনার খুব ভালোই লেগেছিল তো পরে উনি একদিনকে আমাকে ফোন করে বলেন যে অর্ণব গানটা গেয়ে দিস অ্যাকচুয়ালি এই গানটা অরিজিৎ দার গাওয়ার কথা ছিল বাট মেবি ফর সাম রিজন সেই গানটা গাইতে পারেনি অ্যান্ড আই গেস আই গট লাকি দেয়ার আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে খুব ইচ্ছা করছে আপনার আসল নাম তো অর্ণব সান্নাল তাহলে এই ভালো নামটা লুকিয়ে জোকার নামটা কেন এই রে মানে এটা একটু পার্সোনাল হয়ে যাবে না ওকে ওকে কোনো ব্যাপার না আপনি তাহলে এটা বলুন এই যত দূরে গানটার পেছনে আপনার থট প্রসেসটা কি ছিল মানে থট প্রসেস বলতে মানে আপনার অন্যান্য গানগুলোর থেকে এই গানটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এবার এই গানটারই এরমভাবে ভাইরাল হয়ে যাওয়া এটা কি করে হলো আর এই গানটা বানানোর জন্য আপনাকে কোন স্টোরিটা ইন্সপায়ার করেছে মানে এটা কি এখানে মানে অ্যাকচুয়ালি ইটস ইটস এ বেট পার্সোনাল একটু কাট কর তো আসলে আমি বলতে চাইছি কি মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে মানুষ জোকারের থেকেও অর্ণবকে বেশি চিনতে চাইবে এবার আপনি যদি প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যান্সারে ইটস পার্সোনাল ইটস পার্সোনাল বলতে থাকেন তাহলে তো মানুষ অর্ণব বা জোকারের ওপর তো কোনো ইন্টারেস্টই পাবে না আই আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি এই জিনিসগুলো প্রথমবার করছেন বলে আপনার একটু সাই লাগছে কিন্তু মানুষ যদি অর্ণবকেই না চেনে তাহলে কিছুদিন পর জোকারের সাথেও কানেক্ট করতে পারবে না আর আমরা তো কোনো মিডিয়ার লোক নই আপনি ভাবুন না জাস্ট দুটো বন্ধুর মধ্যে কনভারসেশন হচ্ছে দ্যাটস ইট ওকে তাহলে আমরা একটু আগে থেকে যাই ওকে 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 এই একটু আগে থেকে শুরু করি ওকে সো টেল মি যত দূরে গানটার পেছনে আপনার স্টোরিটা কি ওয়েল অ্যাকচুয়ালি যত দূরে গানটা আমি একটা বইয়ের থেকে ইন্সপায়ার হয়ে লিখেছি তো আমাদের কাছে যদি সময় থাকে তাহলে আমি সেই গল্পটা শোনাতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আমাদের কাছে প্রচুর টাইম আছে আচ্ছা প্রেম করেছেন কখনো সরি প্রেম ইশক মোহব্বত রোম্যান্স ভালোবাসা করেছিস কখনো যে কটা বললি সব কটা করেছি ওর সাথে মন আর হরমোন এই দুটো জিনিস যদি একজনের পিছনেই দৌড়ায় তাহলে তো ভাই সমস্যা গল্পটা কোনো ইউনিক গল্প না কিংবা কোনো বিশেষ ব্যক্তিরও নয় কিন্তু তাও এই গল্পটা আমার মনে দাগ কেটে যায় রক্তিম আজ দেড় বছর ধরে একটা রিনাউন্ড আইটি ফার্মে চাকরি করছে এই মাসে সে এমপ্লয়ি অব দ্য মান্থের অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে তবে এত ডেডিকেশন এত সিরিয়াসনেস প্রথম থেকে কিন্তু ওর ছিল না রক্তিম বাবুর আগে মহিলা মহলে বিশেষ নাম ডাকছিল তৎকালীন সো কলড ফ্লাড বয় কিনা 
কিন্তু সেই রক্তিম আর এই রক্তিমের মধ্যে অনেক তফাত যদিও ফিমেল ফ্যান ফলোয়িংটা এখনো সেম গল্পটা রক্তিমের You see this girl over there? I love her, man. And this is our Windrilla. Yes. Did you date her, brother? Date is fine, nah, but we hang out sometimes. But... I mean... What did you say? Don't worry, don't worry. Tell me clearly. Tell me, what did you say? Look. I'm going to say directly and indirectly two times in one time, but I'm going to say that I'm going to say that. But somehow, ओ इजी निश्चित के पत्ता ही देना। माने मैं ये टा ज्योतु वाली ओके बॉलर चिश्ता कोरी। तो खुनी टॉपिक टा चेंज करो दे बाव उन्नो कथा बोले हो, ताई तो? Exactly। हम्म, बुझ ला। हरे दिक्कत ऑफिसर शोभे और नाम नहीं लेक पुल करते करते मैं माथा खराब कर दीच्छे। शोभे तो शोथी रा जाने ना? तू ही बोल � what are you doing to me? Hey, please, don't say that. Please help me. Tell me, what are you doing to me? What are you doing to me? I mean, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Correct. What is correct? I'm going to go to the house. What are you doing to me? Hey, look, after all, you're going to go to the house. I'm 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 going to तू ना भीषण कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी शायद आगे। उफ़ ठीक है सर। अमित तो क्या हमारे रिलेशनशिप पर गलपोटा बोल ची। देख इटा तो क्या हेल्प करेगी ना? आफ्टर ऑल तू इतना हमारे क्या हमारे रिलेशनशिप पर रेफरेंस टेड दिली? हाँ, I really want her man. How can I get her in my life? Well, तू तो जानी है। रीति का शायद हमारे प्रथम कॉलेज ही देखा हुए चलो। कॉलेज रिपोर्ट तो मैं बैंगलोर चलेगी चिल। अ तार पर तो तो दूसरे दशिवे में कनेक्शन हो चिलो ना। हाँ। घोटा कॉलेज टा जो तो रा पौरुष ना चापे की टेचिलो। शे यूनी जाई अनेक टाइम रिलैक्स से काट चिलो आफ्टर कॉलेज। एवं तो खुनी, आई वाज रियली लकी टू गेट हर। है इरोकुम ना जी आमदर एकदम फ़ियरी टेल रोमांस चिलो माजे माजे झोगड़ा होतो दुजुन दुजुन के हल्का गाली गाला चुका रहा होतो अब अर झोगड़ा शेषे प्री मादन प्रधान टाउ चिलो एक दिन उस शते आमदर फ़्यूचर ने डिस्कस कर चिलो अच्छा अमितो आगे दिन दिया न रोहिती इंटरव्यू दिया शलम तू की दी � धूर, उड़ा जेटा ऑफर कोर्ट से जाते पोषा है ना कि? अरे इंटर्नशिप पे इर्द-गिर्द के बेशे की बात है वे? अरे इंटर्नशिप पे उठ टॉवर होएगा लो तो भालो से लड़ी हाई काजे। शोन, आमार ताते ओ पोषा पे ना। थाले, मने, how much do you want? A lot, देख, छोटे वाला ते के जिबे है बड़ो हो ची, ताते एक तजनीश � आमी जीवने ऐतूटा सक्सेसफुल होते चाहिए, जिटा क्यों कोनो दिन शॉपनियो कॉल पोना करेंगे। इच्छा ना हो हमारे देश समाजे में इधर के एक टू कॉम एफिशिएंट मोने करा है। आमी शेही धारणा टाइ भांगते चाहिए। हम्म, वेल वेल वेल, ऐ जे तोरे ये कोड़े देखानो री इच्छा टा, हमी एक जुन्ने तो क्या तोड़ हम्म देख नंबर वन पोजीशन है जेठारी थाके शेकिन तो शब्द समय ऐका ही थाके मनी मेक्स अ सक्सेसफुल बट सक्सेस मेक्स अ सालों ए तेरे को क्या ना बोल चीज तो कि उन लोगों के पास उन्होंने चीन की तो कि थाक भी ना मार जाते अरे हम ही को खून बोलना मिस शब्द कहता हम ही तो जस्ट बोल ची मने एम नहीं ना 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 अब आगे श उसको बोले लाभ नहीं ठीक है जे जो दी देखे चीना तो हम के चीट कर चीश ताले देख हमी की कोई 
একটা কথা জিনিস কি তোর এই মাথাটা পুরোই গেছে বলছি কি আমার ওই কালো কাপে একটু কফি আছে খাবি না একটু খেয়ে দেখ না তুই যদি ঠান্ডা হয় না একটু একটু খেয়ে দেখ না এ দাঁড়া আমি নিয়ে আসছি এইভাবেই আমাদের দিনের পর দিন চলে যাচ্ছিল দেখ এরকম না যে আমাদের রিলেশনশিপটা পারফেক্ট ছিল আর দশটা রিলেশনশিপের মতো আমাদের মধ্যে রাগ জিদ অভিমান আর ভালোবাসা সবই ছিল হয়তো এটা একটা পারফেক্ট সম্পর্কে ডেফিনেশন হঠাৎ একদিন আমাদের দুজনেরই জব অফার আসলো আমার এলো কলকাতায় আর ওর এলো হায়দ্রাবাদে আমার কথা পাত্তা দিচ্ছিস না যে চুপচাপ বসে আছিস কেন তুই কবে বেরোচ্ছিস এই তো নেক্সট মান্থের ফিফটিনে একটাই তো বছর আর তাছাড়াও হায়দ্রাবাদ কি ইন্ডিয়ার বাইরে আমি তো আসবো মাঝে সাথে তোর সাথে দেখা করতে তাই হ্যাঁ আরে কি হলো তুই কি চাস না আমি জবটা করি তাহলে বল আমি ছেড়ে দিচ্ছি আরে না না কি সব বলছিস তুই ইটস জাস্ট দ্যাট আই উইল মিস ইউ একদম শুধু আমাকেই মিস করবি আর কাউকে না কিন্তু ব্যাপারটাড়িতে জানাবো চলে গেল আমিও কলকাতায় আমাদের কোম্পানিতে ইন্টার্ন হিসেবে জয়েন করলাম জানিস এরকম অনেক সময় হতো আমি ওকে ফোন করতাম ও ফোনটা ধরতো না বা ধর ও আমাকে ফোন করেছে আমি ব্যস্ত থাকতাম কিন্তু দিন শেষে এমন একটা সময় আসতো আমরা ভালোভাবে কথা বলতাম এভাবে দেখতে দেখতে বেশ অনেকটা দিনই কেটে গেল ডিরেক্টলি ওকে বলতে পারতাম না তবে আমি ফিল করতাম যে আমাদের মধ্যে একটা ডিস্টেন্স তৈরি হচ্ছে একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে তবে হাজার হোক একটা রিলেশনশিপে যদি রুট স্ট্রং থাকে না তখন এই ডিস্টেন্সটা কোনো ম্যাটারই করে না তাই ওই সব উল্টোপাল্টা চিন্তা আর মাথায় আনতাম না তারপর ওই আগের মাসে সব দুঃখ কষ্ট কাটিয়ে ঋত্বিকা ফিরে এলো আর এখন তোরা সুখে শান্তিতে প্রেম করছিস তাই তো ও ফিরে এলো ফাইনালি সেই দিনটা আসলো ওর ফিরে আসার খবর শুনে আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিলাম আর ওর জন্য আমি একটা স্পেশাল প্ল্যানও করেছিলাম কি স্পেশাল যেদিন ও চলে গেল সেদিনই আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ও যেদিন ফিরে আসবে আমি ওকে ওর ফ্যামিলির সামনে প্রপোজ করব আর ঠিক সেই প্ল্যান মতো নি ওকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য আমি সকাল থেকে ওর ফ্ল্যাটের সামনে অপেক্ষা করছিলাম ছমাস ধরে অফিসে কাজ করার পর যে টাকাটা জমিয়েছিল সেটা দিয়ে আমি ওর জন্য একটা রিং কিনেছিলাম আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটেড ওর বাড়ির সামনে ওয়েট করতে করতে এটাই ভাবছিলাম যে কখনো আসবে আর আমি কখনোই রিংটা দিয়ে ওকে বলবো যে আই ওয়ান্ট টু ম্যারি ইউ আর ফাইনালি ঋত্বিকা এলো
এই একটা বছর আর স্পেশালি কালকে রাতটা আমি কখনো বলবো না কান্নাকাটি করিস না পাশের ঘরে মা আছে কি না কি ভাববে তোর না এখানে থেকে আর কোনো লাভ তুই কি নিজে নিজের কথা শুনতে পাচ্ছিস কেন শুনতে পারবো না আমি যা বলছি সব জ্ঞানেই বলছি আজকে ওই ছেলেটার সাথে থাকতে আমার ভালো ফিল হয় আমার কোনো রেস্ট্রিকশন ফিল হয় না আর তুই যে আমাকে নিয়ে রিলেশনশিপে এতটা পজিটিভ ছিলিস না ও আমাকে নিয়ে অতটা পজিটিভও না প্লিজ ঋত্বিকা তুই আমার সাথে এইভাবে কথা বলিস না আমার খুব কষ্ট হচ্ছে আরে সেই জন্যই তো বলছি তুই চলে যা কেন এখনো বসে আছিস বলতো তুই কি এটা শুনলে বেরোবি যে আমরা হায়দ্রাবাদে একসাথে এক অ্যাপার্টমেন্টে ছিলাম ইভেন উই ওয়ার আন্ডার দ্য সেম ব্ল্যাঙ্কেট আর প্লিজ রোক তিন বারবার আমাকে রিকোয়েস্ট করিস না টু বি উইথ ইউ ইটস ওভার বিটুইন আস আমি তোর সাথে আর থাকতে চাই না এবার এত কিছু বলার পরেও তুই যদি এখানে বসে জানিস তুই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় ছিলিস তোকে ভালোবাসাটা আমার কাছে তোর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আজ সেই গর্বটা ভেঙে গেল ছ বছরের রিলেশন ভাঙতে ছ ঘন্টাও লাগেনি সত্যি বলতে বিশ্বাস করে উঠতে পারি জানিস এখনো মনে হয় কাল অব্দি যেন আমার সাথেই ছিল কিন্তু নেই আর জীবনের এই ক্ষতটাকে নিয়ে আমাকে চলতে হবে হোয়াট তুই তোরা দুজন একসাথে নেই হাউ ইজ ইট পসিবল মানে এটা তো তুই কাউকে জানা শুনি আর তোকে দেখেও তো এটা মনে হয় না আসলে কি বলতো এই ইউটিউব সিনেমা হল থিয়েটার হল সোশ্যাল মিডিয়া আমরা সবাই ভাবি যে অভিনয়টা শুধু এখানেই হয় কিন্তু এই আটশো কোটি লোক যে জীবন মঞ্চে প্রতিনিয়ত অভিনয় করে যাচ্ছে সেটা কেউ সিরিয়াসলি নিলই না ভাই সিরিয়াসলি নিলে চারিদিকে এত জীবন তো লাশ ঘুরে বেড়াতো না কিন্তু ঋত্বিকার একবার তোর কাছে ফিরতে যায়নি না মানে ও নিজের ভুলটাও স্বীকার করেনি ভুল এটাকে কি ভুল বলা উচিত পোষায়নি তাই চলে গেছে এর থেকে বেটার এক্সপ্লেনেশন আমার কাছে নেই ভাই যত অতীত ঘাটতে চাই বা এক্সপ্লেনেশন খুঁজতে চাই নিজেরই খারাপ লাগে আর এত কিছু হওয়ার পরেও আমি ওর কখনো খারাপ চাইনি চাইবোও না আমি চাইও সবসময় ভালো থাকুক জীবনে অনেক উন্নতি করুক ভাই কিন্তু কিন্তু তুই এগুলো আমাকে কেন বলছিস না মানে আমি তো তোর কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আমি কিভাবে ওয়েন্দ্র লাগে তুই যখন আমাকে বললি যে ওকে পাওয়ার জন্য আমি নিজেকে কি পরিবর্তন করতে পারি এটাই আমরা ভুল করি আসলে আমরা পছন্দের মানুষকে পাওয়ার জন্য অনবরত অভিনয় করতে থাকি 
যেটা আমরা না সেটা হওয়ার চেষ্টা করতে থাকি আর একটা সময় পর যখন তারা সেটা বুঝতে পারে তখনই হয় মেন সমস্যা তাই কারোর জন্য নিজেকে পাল্টাবি না তুই ও ইন্দ্রিরাকে ভালোবাস মন থেকে ভালোবাস কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখবি কখনো এক্সপেক্ট করবি না ওর কাছ থেকে যে ও তোকে তোর মতন করে ভালোবাসবে তখন দেখবি ভালোবাসে আর কোনো যন্ত্রণা নেই আসলে কি বলুন তো ওই যে বলে না যে রিলেশনশিপে লাভ কেয়ার রেসপেক্ট এগুলোর খুব প্রয়োজন হয় আপনি এক মুহূর্তের জন্য আপনার পার্টনারকে ডিসরেসপেক্ট করে দিন আপনার সম্পর্কে টিকে যাবে আপনি এক মুহূর্তের জন্য আপনার পার্টনারকে আনলাভড ফিল করান আপনার সম্পর্কে টিকে যাবে আপনি এক মুহূর্তের জন্য আপনার ভালোবাসার মানুষের প্রতি কেয়ারলেসও হয়ে যান আপনার সম্পর্ক তাও টিকে যাবে কিন্তু একটা সম্পর্কে যদি লয়ালিটাই না থাকে কামিটমেন্টটাই না থাকে তাহলে সেই সম্পর্ক টানি বা কি মানে তাই আমি এই গল্পটা থেকেই আমার গানের জন্য ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলাম যতই হোক আমাদের জীবনের গল্পগুলো কোথাও না কোথাও কারুর না কারোর সাথে মিলেই যায় ইন শর্ট আমরা প্রত্যেকেই কারণ না কারোর লাইফে একটা জোকার বইটা আপনার কাছে আছে দেখুন বইটার খুব কম কপি মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে তবে আমার কাছে একটা পিডিএফ থেকে প্রিন্ট আউট করা ভার্সন আছে দাদা আমার গাড়িতে একটা ফাইল আছে ওটা একটু এনে দেবেন প্লিজ থ্যাংক ইউ সো ফ্রেন্ডস পডকাস্টটা একটু হেভি হয়ে গেল না আমিও আশা করিনি এতটা হেভি হয়ে যাবে বাট জিনিসটাকে একটু লাইট আপ করার জন্য যত দূরে গানটার দু লাইন আপনার গলায় প্লিজ ওকে যত দূরে এসে থাক তবু সে আমার তাহলে আসি 